Cari colleghi e colleghe, buongiorno. Nel mio intervento di oggi parlerò di una nuova disposizione, in realtà nuovissima perché è stata inserita in sede di conversione del DL Ucraina il 21 2022 e riguarda i termini di pagamento degli avvisi bonari. L'emendamento che è stato approvato, ve lo vado a leggere, va a specificare che per il periodo di tempo compreso fra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 agosto 2022, il termine di cui all'articolo 2,2 del decreto legislativo 462 del 97 è fissato in 60 giorni. Quindi tecnicamente il periodo eh, che ci consente di usufruire delle sanzioni ridotte corrispondendo alla somma richiesta dall'Agenzia delle Entrate in prima battuta, quindi senza aspettare la cartella di pagamento viene raddoppiato. Il grande problema è che eh, questa disco- disposizione per come è scritta mi suscita qualche interrogativo, anzi direi insomma qualche fondato interrogativo. Il primo innanzitutto non si specifica se eh, possono, possono rientrare in questa agevolazione gli atti, le, le comunicazioni trasmesse nel periodo che intercorre fra Uh, quando sarà effettiva la legge di conversione il 31 agosto o i pagamenti che ricadono in questo periodo ovvio che uh, per logicità, per linearità uh, sicuramente si protenderà per gli atti trasmessi nel periodo però insomma la disposizione non va a specificarlo l'articolo 2,2 del decreto legislativo 462 del 97 è, uh, di fatto dispone il, il pagamento Uh, al contrario non dice che si paga in 30 giorni si dice che gli atti notificati vanno pagati in 30 giorni altrimenti si iscrivono uh, a ruolo gli importi richiesti insomma questo è, la, è il primo grande interrogativo probabilmente con una soluzione abbastanza facile il secondo interrogativo che in realtà è abbastanza una certezza deriva dal fatto che questa disposizione appunto va a toccare solamente l'articolo 2,2 del decreto legislativo di cui stiamo parlando e non mette mano invece al successivo articolo 3 bis che invece dispone a quelli che sono gli obblighi in caso di pagamento rateale, qualora il contribuente opti per il pagamento rateale invece la scadenza della prima rata è a 30 giorni, altrimenti poi sappiamo quali sono le conseguenze con anche eventualmente il lieve ritardo, quindi di fatto la disposizione poi crea una discrasia fra coloro che pagheranno in un'unica soluzione che possono eh, usufruire del pagam- dei termini di pagamento raddoppiati, invece coloro che intendono usufruire delle rate e il pagamento della prima rata gli rimarrebbe in scadenza nei canonici 30 giorni, quindi una discrasia abbastanza importante che potrebbe essere sanata. Quindi noi ci lamentiamo molto spesso con l'Agenzia delle Entrate che interpreta in maniera non corretta le disposizioni, beh bisogna anche dire che in molti casi il legislatore come in questo ci mette eh, tutto l'impegno possibile per rendercele più complesse e in molti casi l'Agenzia delle Entrate poi eh, deve ricorrere a soluzioni e darci addirittura una mano. Con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione, al prossimo intervento.